আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাইটি ফিরাতে সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আরশিদা আলী শুরুতেই জানাবো সংবাদ শিরোনাম সংকট ও বিরোধ নিরসনের সংলাপের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান দৃপ্ত ভাষণে দারুণ খুশি যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীরা আগামী নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিতে দলীয় নেতাকর্মীদের নির্দেশ সোবায়দুল কাদেরের দেশে গণতন্ত্র নেই এক নায়ক তন্ত্র চলছে বললেন জি এম কাদের আগামী সংসদ নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দশ আঙুলের ছাপ লাগবে বললেন ইসি জানুয়ারি থেকে নেওয়া হবে ছাপ দুর্গাপূজার সময় রাজনৈতিক কর্মসূচি না দেওয়ার আহ্বান পূজা উদযাপন পরিষদে উৎসবমুখর পরিবেশে শারদীয় উৎসব পালনের সবার সহায়তা কামনা বলছিলাম সংবাদ শিরোনামগুলো এবারে বিস্তারিত বিশ্বব্যাপী অস্ত্র প্রতিযোগিতা যুদ্ধ নিষেধাজ্ঞা পাল্টা নিষেধাজ্ঞা বন্ধ করে খাদ্য শিক্ষা স্বাস্থ্য সেবা নিরাপত্তা নিশ্চিত ও শান্তির প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে শুক্রবার স্থানীয় সময় বিকেলে দেওয়া ভাষণে তিনি আহ্বান জানান বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবন জীবিকায় মারাত্মক প্রভাব পড়ছে উল্লেখ করে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ অবসানের দাবি জানান তিনি জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন স্তরে এত আলোচনার পরেও রোহিঙ্গাদের ফেরত না পাঠাতে পারার বিষয়টিও তুলে ধরেন শেখ হাসিনা আরও জানাচ্ছেন সাইদুর রহমান আবির জাতিসংঘের সাতাত্তরতম সাধারণ পরিষদ অধিবেশনে উনিশতমবারের মতো বাংলায় দেয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন করোনা মহামারী পরবর্তী ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ বিশ্বকে নতুন করে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা জ্বালানি ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে বলেন যুদ্ধ বা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা পাল্টা নিষেধাজ্ঞার মতো বৈরীপন্থা কখনো কোনো জাতির মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না এই সংকটময় সময়ে অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে অধিক পারস্পরিক সংহতি প্রদর্শনের কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ও পাল্টা নিষেধাজ্ঞার ফলে সরবরাহ ব্যবস্থায় ব্যাঘাত এবং জ্বালানি খাদ্য সহ নানা ভোগ্যপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এ কারণে আমাদের মতো অর্থনীতি মারাত্মক চাপিয়ে মুখে পড়েছে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে এ অবস্থা কাটিয়ে উঠার জন্য আমরা বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছি যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা পাল্টা নিষেধাজ্ঞার মতো বৈরী পন্থা কখনো কোনো জাতি মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না পারস্পরিক আলাপ আলোচনা সংকট ও বিরোধ নিষ্পত্তি সর্বোত্তম উপায় এছাড়াও দ্বিপাক্ষিক ত্রিপাক্ষিক জাতিসংঘ সহ সমস্ত আলোচনার পরও পাঁচ বছরে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান না হওয়ার বিষয়টি উঠে আসে প্রধানমন্ত্রী বক্তব্যে দ্বিপাক্ষিক ত্রিমার্থিক এবং জাতিসংঘ সহ অন্যান্য অংশীজনদের নিয়ে আলোচনা সত্ত্বেও একজন রোহিঙ্গাকেও তাদের মাতৃভূমিতে এ পর্যন্ত ফেরত পাঠানো যায় নাই মিয়ানমারে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সশস্ত্র সংঘাত বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনকে আরও দুরূহ করে তুলেছে আমি আশা করি এ বিষয়ে জাতিসংঘ কার্যকর ভূমিকা রাখবে জলবায়ু ইস্যুতে ধনী দেশগুলোর প্রতিশ্রুতি নিয়েও কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানব জাতির জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হল জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব জলবায়ু নিয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া আর ভাঙার একটি দুষ্ট চক্র আমরা অতীতে দেখেছি আমাদের এখনই এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে হবে এছাড়া বাংলাদেশে জনগণের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করতে একটি সামগ্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পন্থা অবলম্বনের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে কোভিড উনিশ মহামারী শুরু থেকে এক সংখ্যক মোকাবেলায় আমি মূলত তিনটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে কৌশল নির্ধারণ করেছি একটি টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শান্তিপূর্ণ সমাজ ও সামাজিক সম্প্রীতি বাস্তবায়ন লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি সাইদুর রহমান আবির মাই টিভি নিউজ ডেস্ক
এদিকে জাতিসংঘের দেয়া দৃঢ় ভাষণে বিশ্বব্যাপী চলমান সহিংসতা যুদ্ধ অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরাবরের মতো প্রধানমন্ত্রী তার নেতৃত্ব সুলভ ও গঠনমূলক বক্তব্যে বিশ্ব নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় দারুণ খুশি প্রবাসী বাংলাদেশিরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে মল্লিকা খানের রিপোর্ট জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সাতাত্তরতম অধিবেশনে বরাবরের মতোই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলায় ভাষণ রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন যুদ্ধের কারণে খাদ্য সহ নিত্য পণ্যের দাম বেড়েছে সেই সাথে পাল্টা পাল্টি নিষেধাজ্ঞায় সংকট আরো বাড়ছে অস্ত্র প্রতিযোগিতা যুদ্ধ ও নিষেধাজ্ঞা বন্ধের আহ্বান জানান তিনি বিশ্ব বিবেকের কাছে আমার আবেদন অস্ত্র প্রতিযোগিতা যুদ্ধ অনুরোধ করেন বিশ্ব নেতাদের প্রতি পারস্পরিক আলাপ আলোচনা সংকট ও বিরোধ নিষ্পত্তি সর্বোত্তম উপায় জাতিসংঘে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পর যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসীরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন বাংলাদেশের প্রয়োজনে যে কোনো ত্যাগ করতেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তারা রোহিঙ্গা সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায় সে নিয়ে আলোচনা করবেন রোহিঙ্গার সংকট এটা যেন সুষ্ঠু এবং সুন্দর সমাধান হয় একমাত্রই বঙ্গবন্ধু কন্যাই পারেন এই সমস্যার সমাধান করতে যুদ্ধ নয় শান্তি স্থিতিশীলতা থাকলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব সংঘাত সহিংসতা ছেড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শেখ হাসিনা ঐক্য সমৃদ্ধি উন্নয়ন শান্তি ও মানবিক অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ প্রথম সারিতে থাকবে মল্লিকা খান মাই টিভি নিউ ইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির লাশ ফেলে আন্দোলন জমানোর অশুভ খেলায় মেতে উঠেছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বাইদুল কাদের গাইবান্ধা জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন বাইদুল কাদের বিএনপি নেতাদের বক্তব্যের জবাবে বলেন গত চোদ্দ বছর যাবৎ বিএনপি সরকারের বিদায় সাইরেন্ট বাঁচলেও জনগণের কানে পৌঁছায়নি বিএনপি সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে আগামী নির্বাচনের জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রস্তুতি নিতে দলের নেতাকর্মীদের নির্দেশ দেন ও বাইদুল কাদের তারা লাশ পেলে আন্দোলন জমাতে চান লাশ পেলে আন্দোলন জমানোর অশুভ খেলায় বিএনপি মেতে উঠেছে দেশে গণতন্ত্র নেই এখন এক নায়কতন্ত্র চলছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের দুপুরে নগরীর রিমা কমিউনিটি সেন্টারে চট্টগ্রাম উত্তর জেলা জাতীয় পার্টি কর্তৃক আয়োজিত দলটির সাবেক মহাসচিব ও মন্ত্রী জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলুর স্মরণ সভায় যোগ দিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন তিনি আরও বলেন দেশে জবাবদিহিতাহীন সরকার চলছে দুর্নীতি লুটপাটে ভরে গেছে জনগণের নিরাপত্তা দিতে এই সরকার ব্যর্থ বলে মন্তব্য করেন তিনি পাশাপাশি দেশের সীমানায় মিয়ানমারের বিচরণ অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে বলেও জানান জি এম কাদের আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি বাংলাদেশের এখন যে শাসন ব্যবস্থা চলছে এটাতে উল্টোটাই সফলতা লাভ করেছে স্বৈরতন্ত্র মুক্তি পাক গণতন্ত্র নিপাত যা এখন দেশে কোনো গণতন্ত্র নেই আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দশ আঙুলের ছাপ লাগবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন দু এর জানুয়ারি থেকে নতুন করে আঙুলের ছাপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে ইসি শনিবার সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান এনআইডি ডিজি এ কে এম হুমায়ুন কবির তিনি জানান আগামী জাতীয় সংসদে নির্বাচনে ভোট দিতে ফিঙ্গার প্রিন্ট আপডেট করবে ইসি যারা দশ আঙুলের ছাপ দেননি তাদের আগামী জানুয়ারি থেকে আঙুলের ছাপ নেওয়া হবে দুর্গাপূজা চলাকালীন সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচি না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ সকালে রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দিরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই আহ্বান জানানো হয় অসাম্প্রদায়িক পরিবেশে এবং কোনো প্রকার ভীতি ছাড়াই এই উৎসব পালনে সবার সহযোগিতাও চান তারা আবু সাইদ পরিপাট ধর্ম যার উৎসব সবার এই প্রতিবাদকে সামনে রেখে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপনে সারা দেশের মতো রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দিরও চলছে পূজা আয়োজনের প্রস্তুতি 
পূজার প্রস্তুতি ও সার্বিক বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ধর্মের কারণে বর্ণের কারণে গোত্রের কারণে কোনো সম্প্রদায় নিগৃহীত হবে না বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তুলে ধরেন নিজের সমতমত দেবী দুর্গার কাছে আমরা আরাধনা করি যে অশুভ শক্তি পরাজয়ের বন্ধ দিয়ে যাতে শুভ শক্তির উদ্ভব উদ্ভব হয় এবং বাংলাদেশ যাতে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ যাতে বিনিবৃত হয় সেটাই বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন ছিল সংবাদ সম্মেলনে পূজা উদযাপন পরিষদের পক্ষ থেকে তুলে ধরা হয় তিন দফা দাবিও দুর্গা পূজা চলাকালীন সময়ে কোনো ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচি না দেওয়ার জন্য আমরা অনুরোধ করছি দুর্গা পূজা সহ অন্যান্য প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় স্কুল কলেজ পাবলিক এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সময়ে বিভিন্ন বিভাগে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না করার জন্য আমরা অনুরোধ করছি অবসাদপু মাইটিভি ঢাকা আবাসিক এলাকায় কেমিক্যাল বা রঙের গোডাউন পুরোপুরি নিষিদ্ধ এবং অবৈধ ঘোষণা করেছে সরকার অথচ বাড়তি মুনাফার আশায় রাজধানীর তুরাগের বাটুলিয়া সহ আশেপাশে গড়ে উঠেছে অবৈধ কেমিক্যাল কারখানা ও গোডাউন সরকারিভাবে সিলগালা করে দিলেও আবারও ফিরছে পুরনো চেহারায় প্রতিনিধি মাহুদ আক্তার পুষুনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন শামস জাবিদ উচ্ছ্বাস এটি তুরাগের বাটুলিয়ায় গড়ে ওঠা টেক সলিউশন নামে একটি কেমিক্যাল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের গোডাউন অধিক মুনাফার আশায় আবাসিক প্লটে রাসায়নিক পাউডারের সাথে রং রেখে দেদার্সে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে প্রতিষ্ঠানটি সরজমিনে খোঁজ নিয়ে জানা যায় বাড়ির মালিক জাকির হোসেন মোটা অঙ্কের অগ্রিম ভাড়া নিয়ে এই অবৈধ ব্যবসা পরিচালনা করার সুযোগ করে দিচ্ছে এ সময় প্রতিষ্ঠানটির মালিকের ভাগিনা পরিচয়ে টাকা দিয়ে সাংবাদিকদের ম্যানেজ করার চেষ্টাও চলে গোডাউনের তথ্য ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করতে গেলে ফোনে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে উদ্বুদ্ধ আচরণ শুরু করে এক নারী হ্যাঁ আপনি তো আমাকে প্রথম দিকে একদম টিচারের মতো শিখাচ্ছেন मालिक शामीम भूयाचरण कर স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন করোনা মহামারীর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই এবার সমগোত্রীয় নতুন একটি ভাইরাসের সন্ধান পেয়েছেন আমেরিকার বিজ্ঞানীরা নতুন এই ভাইরাসটির নাম রাখা হয়েছে খোস্টা দুই যার বাহক হল বাদুর বিস্তারিত জুবাই রহমানের রিপোর্টে গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে বিশ্বে মৃত্যু ও নতুন করে শনাক্তের হার দুটোই কমলেও নতুন আর এক সমগোত্রীয় ভাইরাস এর খবর দিল আমেরিকান বিজ্ঞানীরা ভাইরাসটির নাম রাখা হয়েছে খোস্তা দুই প্রাথমিকভাবে জানা গেছে করোনা ভাইরাস বা সোর্স কোভ দুই এবং নতুন এই খোস্তা দুই একই ভাইরাস পরিবারের সদস্য সেই ভাইরাস পরিবারের নাম সার্বেকো ভাইরাস আর দুটোরই প্রধান পোষক বা বাহক প্রাণীর নাম বাদুর দুই হাজার উনিশ সালে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরের সি ফুড মার্কেট থেকে বাদুরের মাধ্যমে ছড়িয়েছিল করোনা ভাইরাস আর খোস্তা দুই ভাইরাসের অস্তিত্ব প্রথম শনাক্ত হয়েছে রাশিয়ার বাদুরের দেহে মার্কিন বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন সার্স কোভ দুই ভাইরাসের মতোই খুব সহজে এটি মানবদেহের কোষে প্রবেশ করে বংশবিস্তারের মাধ্যমে গুরুতর অসুস্থতা ও মৃত্যু ঝুঁকি তৈরিতে সক্ষম এবং উদ্বেগের ব্যাপার হল করোনার টিকা এই ভাইরাসের উপর কোনো প্রভাব ফেলে না জুবাই রহমান মাইটিভি নিউজ ডেস্ক সাফজয়ী ফুটবলারদের হারানো অর্থের ক্ষতিপূরণ দিল বাফুফে শনিবার ফেডারেশন ভবনে শামসুন নাহার কৃষ্ণারানী ও সঞ্জিদার হাতে নগদ অর্থ ও মোবাইল ফোন তুলে দেয় নারিউইংয়ের চেয়ারম্যান মাহফুজ আক্তার কিরণ দায়িত্ববোধ থেকেই ফুটবলারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে বলে জানান বাফুফের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন লাগেজ থেকে টাকা হারানোর তিন দিনের মাথায় ক্ষতিপূরণ পেলেন সাবজয়ী ফুটবলাররা হারানো টাকার হদিস না মিললেও নিজ উদ্যোগে এই অর্থ খেলোয়াড়দের হাতে তুলে দেয় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন 
হারানো পাঁচশো ডলার ও পঞ্চাশ হাজার টাকার বিপরীতে সামসুন্ন হার পেলেন দেড় লাখ টাকা কৃষ্ণারের চারশো ডলারের বিপরীতে এক লাখ এবং চারশো ডলার হারানো সানজিদা পেলেন কাঙ্ক্ষিত আইফোন আমার স্বপ্ন ছিল যে আমার যে প্রাইজমানি টাকাটা হচ্ছে আমি ওইটা দিয়ে আর কিছু টাকা হাত থেকে মানে ভরে একটা ফোন কিনবো আমি আজকেই যাব আমার মায়ের জন্য যে মালাটা দেখছি সেটা আর কি নিয়ে আসবো যতটুকু হারাইছে তার থেকে বেশি পেয়েছি আমার খুশি আমরা পরিবারের পক্ষ থেকে তো তারা কোনো কিছু খুঁজে পাননি परवर्ती मौसुम लीगे नतूनत आनते चाय बाफुफे से इमप्लीमेंटेशन नामे नतून कमिटी তাছাড়া নতুন করে সুপার কাপ মাঠে ফেরানোর চিন্তাও করছে ফেডারেশন কবে কি হবে না হবে ইটস অল দেয়ার এর সাথে আমরা একটা ইমপ্লিমেন্টেড কমিটি করেছি সেটা মিটিং ওখানে মানিক উইল হেড দ্যাট কমিটি এস এম আরিফ মাই টিভি ঢাকা লেভার কাপের ম্যাচ দিয়ে পেশাদার টেনিসকে টেনিসকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানালেন টেনিসের সুইস সম্রাট রজার ফেদেরার শেষবারের মতো কোর্টে নামেন স্প্যানিশ তারকা রাফেল নাদালকে সঙ্গী করে পেশাদার টেনিস ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিদায় মুহূর্তে চোখের পানি ধরে রাখতে পারেনি নাদালও বিশ্বের ক্রিয়া ইতিহাসে কষ্টের এবং একই সাথে অন্যতম সেরা মুহূর্ত হয়ে থাকবে বহুদিন বিদায় ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রের সক ও টিয়া ফোরে জুটির কাছে দুই এক সেটে হেরে যান টিম ইউরোপের নাদাল ফেদেরার জুটি রিফাত আঞ্জুমের রিপোর্ট বিদায়ের ঘোষণা আগেই দিয়েছিলেন ফেদেরার তাই মঞ্চটা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল লন্ডনের ও টু অ্যারেনার ম্যাচটা ছিল শুধুই আনুষ্ঠানিকতার লেভার কাপের দলগত ম্যাচে ফেদেরারের সঙ্গী ছিলেন তার প্রতিদ্বন্দ্বী রাফায়েল নাদাল যুক্তরাষ্ট্রের শক ও টিআফ জুটির কাছে চার ছয় সাত ছয় ও এগারো নয় গমে হেরে যান টিম ইউরোপের নাদাল ও ফেদেরার জুটি ম্যাচ শেষেই এলো বিদায়ের আবেগঘন এক ক্ষণ ফেদেরার তো আর একদিনেই ফেদেরার হননি দীর্ঘ দুই যুগে এক হাজার পাঁচশো সাতাশটি প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলেছেন ফেদেরার উইম্বলডনে রেকর্ড আটটি ইউএস ওপেনে টানা পাঁচটি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ছয়টি আর ফরাসি ওপেনে মোট একটি সহ বিশটি গ্র্যান্ড স্লাম ঝুলিতে নিয়েই থেমেছেন একচল্লিশ বছর বয়সী এই কিংবদন্তি বিদায় বেলায় অসুসিক্ত নয়নে তাই বললেন আমার কোনো কষ্ট নেই আমি খুশি সবাইকে ধন্যবাদ ফেদেরারের আসলেই কষ্ট নেই বিদায় বেলায় পরিবারকে তো পাশে পেয়েছেনি পেয়েছেন টেনিস কোর্টের দুই চিরশত্রু নাদাল ও জোখোভিসকেও অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় জানিয়েছেন তারাও কিংবদন্তিরা এমনই হয় ফেদেরার কাঁদলেন কাঁদালেন ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য আমাদের পরবর্তী সংবাদ রাত নটা তিরিশ মিনিটে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি আরশিদা আলী আল্লাহ হাফ